Sarah, as usual, uh, if you'd raise your hand, I'll take as many questions as we can. English questions first. Roger. As you say, K is great return player. So today, I think you seem too difficult to find your reason on your serve, especially second serve at the first set. How do you look, look back at that? Uh, well, I mean, K is a great returner, you know, and when he finds his rhythm and uh, he's clear and he knows what he wants to do and he usually comes in with a with a plan into a match, you know, and he's always willing to be aggressive, it can be very dangerous, you know, if you serve the wrong spots at the wrong time and he's able to connect, um, it's tough, so uh, um, the beginning was hard for me, you know, just uh, like you said, maybe finding the right serves at the right time, I don't think I necessarily served poorly, you know, it's just that the way uh, points were rolling and uh, my decision making in combination with his great shot making was just a tough combination early on. So uh, I could almost fight back into it, you know, but Kay was a bit better in that first set. So um, for me, it was important, obviously, to start strong in the second. I was able to do that. So uh, then after that, Kay saw less and less chances on my serves and, uh, and I saw more. So things really started to, to turn. Roger, we often ask you about the challenge of facing a given opponent, but when you're playing as well as you are, how would you describe the challenge you think your opponents have in facing you? Yeah, well, the problem is I, I can't think that way too often, you know, because then uh, I start playing like I would be playing myself, and that doesn't make any sense sometimes because they have totally different strengths and weaknesses than I do. And uh, But sometimes, sure, you know, I don't know, I don't serve the body because I think that might give them the idea to serve body. And then I'd like, okay, I'm just going to keep serving where I'm serving. So I'm not going to give the other guy any ideas, you know, but I think that's silly too. Um, you just, just do what you want to do. And uh, I think it's always good to go with your own strength rather than to focus solely on your opponent. So then what do you think right now is working most for you? Um, I'm just... Uh, I don't know, I feel good on the court, you know, even if I'm down a set or down a break, uh, no no hurry there, you know, um, I stay calm. Um, I feel like I have the one-two punch sort of under control. I'm serving good, um, you know, I'm going in phases in returning. It's been very different to play Berrettin in the first match, you know, uh, or in the last match where he's serving big and I was chipping a lot today. I was coming over all the time, um, so that obviously takes some getting used to. But, uh, you know, overall, I'm just very happy how I'm... I'm hitting the ball and um, feel good off the baseline too, which is clearly going to be important maybe for the next match. Here at the front and then back. You mentioned earlier that you know playing with a bigger record helped you a lot over the years, over the last couple of years. Have you ever considered playing even maybe even bigger to neutralize the spin of Rafa or even the power of Djokovic? Or would you, look to, or would you lose control then if you play too big? Um, don't know. I uh, haven't thought about it and probably won't. So I'm happy where I am right now. Changing rackets, you know, all the time is not the easiest thing in the world, as we know. You can do minor changes, um, but, you know, <laughs> I don't know how much longer I'm going to play, maybe. <laughs> there is um, so much more left that I, I will have plenty of time to change another racket. But uh, I, th uh, I think so far it's um, it's very good, you know, um, how things are working out with my racket. And what's the biggest challenge then of playing at all? That is probably will happen uh, here on grass again. Regardless of the racket, or regardless? Yeah, yeah. <laughs> yeah, absolutely. Well, you need a racket to play, at least. <laughs> well, exactly. And, I mean, it's not your first day in the job. You should no, know. No, no, you no, know no. everything about Rafa, like I do too. So I don't think I really need to tell you what his strengths and weaknesses are. Um, um, so it's improved so much, you know, over the years on the surface. He's playing also very different uh, than he used to. Um, we haven't played in, a, in each other a long, long time on this surface. And um, he's serving way different. I remember back in the day how he used to serve and now how bigger, much bigger he's serving and how much faster he finishes points. Um, you know, it's uh, impressive to see how sort of healthy he stayed because a lot of them were saying like, oh, it's the end and by 2008, similar to me in 2009. And we're still here. So it's nice to, to play each other again. Thanks for the back. My question was also about Rafa. So you half answered it, but I wanted to ask in particular, which of your past matches might have some relevance for Friday? Uh, not so much the French Open, I do believe. I feel like conditions were slightly different, you know. 
It was so windy, as you know, it was just insane. I haven't heard it was going to be the same in a couple of days, so I hope not, even though that would be funny again. Um, no, I mean, maybe Australian Open final, obviously, best of five set match, five sets, you know, and all that. But then again, um, yeah, I don't know, it doesn't matter anyway, you know, who cares? It's about uh, how has he played so far, how have, have I played so far, and... Uh, I hope it goes my way. It's going to be tough, you know. Rafa really um, can hurt anybody on any surface. I mean, he's that good, you know. He's not just a clay court a specialist, we know. Roger, you've spent a lot of time at this place over the years. I'm curious if you've ever taken moments to notice how many nice flowers there are at Wimbledon. <laughs> um, I think I do. I always uh, like the IV, you know, more so, almost. I know there's a lot of flowers, and uh, especially that first, sort of first, first week, when we, the practice week, when we wander around the grounds, we get a, a bigger chance to uh, enjoy them, and we see the gardeners working on them. Afterwards, it's very much, you know, press room, locker room, um, arrival, Millennium Building, and all so forth, and you sort of start to not see them anymore, but, you can feel, you know, sort of the, the purple and green and, and also in the flowers and so on. It's, it's nice. I like flowers, so good yeah. question. Yeah. Um, Roger, you said in a recent interview that your favourite souvenir is the net from the 2009 final here against Roddick. What have you done with it? And is that if you still win this... Still rolled up. <laughs> still rolled up. Mm. I've still been waiting to put it up somewhere, but you can't just put it up in your living room if you don't you know, across the window or something. So you need to have the right place for it. And it's pretty big, as you know. So um, I was wondering if I could put it in the garage, but I did something else there. So uh, um, anyway, still there. It's ready to be used. Um, maybe I could even use it for a tennis court one day. I have one, but uh, I don't. Um, but it's definitely special because that was uh, such a magical day in my, in my life. Uh, has anybody ever compared you to Tom Brady? <laughs> Not very much. Uh, I mean, in America maybe. <laughs> but I met him. Great, great athlete. It's nice to meet him. Roger, you, um, you see tennis players with their teams. You have your family. I'm curious how much of your time do you spend in your life alone? Not much. I don't like being alone. I mean, I'm not afraid of being alone, but uh, um, I don't know. I like being surrounded by my friends, uh, family um, is obviously the best. Um, yeah, I like talking to people, you know, so. Uh, and now with four kids anyway, there's uh, a lot of that, which is perfect for me and my life. So I'm very happy. Uh, did you hear about this incredible number 100? A fan reminded me on court when I, while I was signing <laughs> autographs. What do you think about? I mean, there are numbers and numbers, but 100. Matches. That's special, I guess so. Um, it's been uh, been a lot of years I've been coming here, you know, and um, you know that's given me the opportunity to win a lot uh, naturally. But uh, um, I didn't think of it while I was playing today. Actually, not at all, not one, not once. And then. As I'm signing, the guys, oh, congratulations for your hundred. I'm like, oh yeah, <laughs> I didn't know, I forgot. <laughs> and uh, so, no, but it's it's nice because if I look back at the hundred that have happened, some were so incredibly cool. And um, today again was a big match going into the semis. Maybe was facing Rafa or facing Rafa now that he won. Um, yeah, so it's uh, yeah, hundred wins here at Wimbledon. Who would have thought? I didn't for sure. Nothing yet. Statistics that tends to blow people's minds in tennis is that um, no active men's player under 28 has even competed in a slam final, let alone won one. Um, given that you'd won 15 by that age, does part of you think that this era of dominance could or perhaps should have been dislodged by now? Yes, I mean, I think it's it's definitely not a how do you say, a regular, how do you say, uh, a regular time in tennis, in, in the men's game, because I don't think we would have thought that Novak, me, and Rafa, all of us was going to be so, so solid, so dominant for so many years, you know. So I think that, number one, stopped a lot of runs, you know, from, from the younger guys, number one. Um, 
Number two, I'm not sure, um, you know, were they as talented as Rafa, Novak and myself and others? Maybe also not. Um, I think also the way um, the points are structured, they're so far right in the draw that you have to go so deep as a younger guy that you also maybe lack your ranking to be top four, you know, or top eight easier. And I feel like there is sort of different levels to it you know if you're top 32 that's good at slams if you're good top 16 it's big top eight is another step and so forth and i just feel like it's hard you know to get into the top eight and stay there uh, uh, or let alone top four just because there's always some guys in there you know that are very tough and if you the only way to get in there at, at the moment seems like if you win a slam uh, otherwise you need so many more points uh, in the 1000s but rafa takes care of the clay there novak's in every Masters 1000 on hardcore, I, you know, I float around and then you add Murray to it and Stan to it and guys who made their move later on, you add Del Potro to it, all of a sudden you realize it's just uh, it's not that much to, to get. So I think it's a combination of many things, um, but it might all change again, you know, but obviously the way the ranking system works and other things make, uh, I mean, I grew up in the bonus point system. I had bonus points. I don't know if you remember those times, but if you beat, you know, let's say number one in the world, you know, you got 100 points, you know, at a slam, and 50 points at another tournament. So if you could make big time results, I mean, you could all of a sudden just jump in the ranking much more. Okay, the following year, you couldn't defend those points if you didn't have exactly the same draw, you know. But uh, it is what it is right now, and I just think it's, it's just kind of tough uh, to get to the top, you know, uh, because... Novak and Rafa are still so, so good, you know, and uh, it just makes it more difficult like that. Sorry, we're out of time now. We need to change language. Thank you very much indeed. Take questions from the Swiss press. Thank you. 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 Wo bist du damals, so in deinem State of Mind, in deinem Leben, wo bist du jetzt? Und hättest du gedacht, dass es so lange dauert, bis wir euch da noch treffen? Nein, wahrscheinlich in dem Moment nicht gehabt, oder? Ich hätte schon gedacht, dass wir eher wieder gleich mal gegeneinander spielen, weil wir haben ja im 7, 8 und 9 gegeneinander gespielt im Finale und noch 6 auch noch. Nein, doch 6 auch noch. 6, 7, 8. Ah, genau, 6, 7, 8, nicht 7, 8, 9. 6, 7, 8, genau. Ähm, so, es ist ja logisch, dass du meinst, oh, okay, vielleicht in den nächsten paar Jahren spielen wir wieder 100 Pro gegeneinander, oder? Aber dann passiert es halt nicht. Ähm, klar, für mich ist es natürlich äh, eigentlich seit dem Moment her und ein bisschen mehr, oder? Ist eigentlich der zweite Abschnitt mit der Familie, ist ja logisch, oder? Also, von dem her bin ich natürlich auch ganz ein ganz anderer Mensch heute irgendwo, bis zu einem gewissen Grad. Äh, ähm, ich bin jetzt äh, weit über 30, oder? Und ich meine, das ist irgendwie auch so ein Schritt im Leben, wo ich sage jetzt mal, bis zu einem gewissen Grad weiß, wo du bist, weiß, wo du hin willst, oder? Mit 20 bist du so, ich glaube, ich weiß, wo ich hin will, ich glaube, ich weiß, wo ich bin, aber bin ich nicht ganz sicher. Von dem her, ähm, ja, es ist viel, viel passiert, das ist, ist absolut klar natürlich. Aber es ist schön, dass wir jetzt wieder können gegeneinander spielen können, nach all dieser Zeit. Äh, hast du vielleicht eine privatere Frage? Deine Jungs sind jetzt äh, auch wieder da im Center Court. Wie äh, erleben sie das Turnier? Und sie haben ja glaub, Spass gehabt, äh, Wellen und so weiter. Und im Vergleich zu das letzte Mal, wo sie da waren, sind, kriegt es viel mehr mit über. Wollen sie wieder kommen? Sind sie mehr involviert? Oder wie, wie erlebst du das jetzt, so die Familienanteilnahme der Kids? Ähm, gut, sie sind gerne da, oder? Weil äh, es einfach. Äh, man natürlich, äh, ein Haus, oder, das wir mieten, von dem ist es ganz anders als einfach irgendwo in einem Zimmer in einem Hotel natürlich. Es gibt einfach ein, bisschen ein Feeling von wieder der Heise vielleicht auch, bis zu einem gewissen Grad. Noch hat äh, sie betteln jetzt nicht die ganze Zeit, dass sie können den Match schauen können, oder? Äh, sie kommen gerne, also lieber noch als die Mädchen früher, oder? Ich habe das Gefühl, die Mädchen sind so ein bisschen, dann ist einfach schneller mal so ein bisschen, ja, was also, wir müssen es auch nicht machen, oder noch, weißt du, so 10 Minuten ist, so bisschen, ist auch okay, oder? Jetzt können wir wieder gehen. Und äh, darum sind sie auch niemals so viel zum Tennis gekommen, oder? weil das habe ich nicht wollen, dass sie das mit Dingen erleben oder, oder dass sie irgendetwas machen, was ihnen wirklich so nicht einfach jetzt, äh, zu, so viel bedeutet. Sie sind gerne dabei. Manche Tage ist zum Beispiel der eine gekommen, der, eine, der andere ist nicht gekommen, weil er einfach keine Lust hat an dem Tag. Das gleiche bei den Mädchen mal. Also jetzt äh, eigentlich sollen sie entscheiden, ob sie manchmal kommen wollen, aber jetzt, glaub, jetzt kommen da die... So die, so die ganz harten Partien, oder auch heute schon, äh, haben wir einfach besser gedacht, mit dem Mirko zusammen, dass wir jetzt wirklich nicht auch noch weißt, irgendwo schauen und dass wir noch schauen als Eltern. 
Ähm, aber weißt, vielleicht ist eine Anspannung da bei den, bei den Freunden und der Mannschaft. Oder? Darum war es heute besser, gewesen, dass sie nicht gekommen sind. Aber sie haben natürlich mega Freude gehabt an der Welle, ist logisch. Und, äh, sie sind gerne hier in Wimbledon. Und, äh, Freut mich natürlich, dass, es eben, dass wir eigentlich auch immer das äh, Home Away from Home Feeling eigentlich können rekreieren können, überall wo wir hingehen. Oder? Das ist uns natürlich absolut wichtig und wichtiger eigentlich als alles andere. Oder? Es ist auch wichtig, dass wir es gut haben als Familie. Du hast vorhin im englischen Teil gesagt, wenn der Rafa serviere besser. Du siehst noch etwas anderes in seinem Spiel, das geändert hat seit dem Trainerwechsel oder vielleicht einfach durch das Elternwerden von ihm? Ja, ich meine, ich glaube einfach, weil er vielleicht auch nicht so viel wird in der Defensive spielen würde, um es einfach können, ein bisschen mehr ins Zepter in die Hand nehmen und, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, weißt, wenn du in der Offensive bist, dann kontrollierst du, wo du anläufst, was du machst und so weiter. In der Defensive bist du immer am Reagieren und das ist natürlich für den Körper, vor allem wenn du im explosiven Bereich drin bist, wie auf Rasen oder auf schnellem Haarplatz, ist es halt einfach, äh, ist es einfach auch mühsam natürlich. Du nimmst grosse Schläge in Kauf. Und darum ist es irgendwo logisch, dass er natürlich offensiver spielt. Aber wenn man jetzt eigentlich zurückschaut, auch eben auf äh, 6, 7, 8, hat er eigentlich auch viel, viel offensiver angefangen zu spielen. Auf Rasen, oder? Er hat ja ein paar Leute überrascht, hat eigentlich, wie er an der Linie war und eigentlich hat können draufziehen konnte. Die Leute haben so erwartet, er ja, wird das so ein bisschen passiv sein und so weiter. Und dann ist er dort reingestiegen und ist ja total auch auf der offensiven Seite gesehen. Und darum, das hat er jetzt natürlich über Jahre lang auch häufig gemacht. Er geht immer noch gerne hinter, man sieht es sogar ein bisschen da. Auf Sand E, das ist ja am besten, oder? Und äh, ja, ich glaube also, ähm, ich glaube, er tut einfach auch gerne den Ball schnell beenden, wenn er kann. Und wenn er halt nicht, dann macht das halt ein bisschen länger. Aber vielleicht in dieser Hinsicht spielt er ein bisschen ähnlicher jetzt natürlich zu mir, oder? Es ist einfach faszinierend, um zu sehen, warum hat er früher nicht so schnell serviert, oder? Äh, und warum macht er das heute? Also es ist schon noch interessant, es ist wie der Del Potter, ich weiß nicht, ob du dich an ihn kannst erinnern kannst. Der hat ja auch mit 170 serviert früher. Und irgendwie 80 Prozent erste drin gehabt. Und dann hat er irgendwann einmal einen Tag ist aufgewacht und hat wahrscheinlich gesagt, ich kann ja 220 serviert, dann machen wir doch das einmal, oder? Also lustig, oder? Wie, doch, wie viel Einfluss eigentlich ein Coach oder eben deinen eigenen Kopf hat oder, auf dieses Spiel. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das eben wie ein Coach kam, ist, sicher auch ein bisschen, aber einfach, aber es passt sich an. Drauf. Über das? Ja. Nein, nein, das machst du nicht. <lacht> Comment tu as vécu ce match et puis surtout qu'est-ce que tu penses de cette rencontre de nouveau à demi-finale contre un Nadal Oui, j'ai bien vécu le match. Je trouve que c'était très compliqué au début. C'est incroyable à quel point, si je sers dans la mauvaise zone au mauvais moment, à quel point Nishikori peut te faire mal, notamment en revers. Mais aussi en coup droit, il est toujours sur la ligne, il essaie toujours de monter. Euh, il aime beaucoup jouer en deux, trois frappes, euh, qui peut bien fonctionner forcément sur, euh, sur le gazon. Voilà. Et en plus, je trouve que c'est un des, des meilleurs euh, qui, au filet aussi. Il volaille très bien pour euh, euh, un joueur du top 10 ou pour un joueur du top 50. Il n'y en a pas beaucoup qui volaillent bien comme lui, et qui ont le, le feeling autour du filet. Voilà. Euh, après, je trouve que j'ai trouvé les meilleures zones ou servir. Euh, je me suis calmé peut-être aussi un tout petit peu, mais au début c'était juste compliqué de, de bien entrer. Alors pour finir, je suis très satisfait. Euh, pas forcément, je me réjouis de rejouer Rafa ici, après Roland, euh, d'avoir une possibilité ici. Aussi, apparemment c'est 11 ans depuis notre dernier match ici à Wimbledon, alors ça fait bien longtemps. Euh, on verra bien. En tout cas, euh, on a les deux en forme et ça s'annonce que ça, ça peut être un, un bon match. On verra bien. Roger, quand on, on, on parle de, de Rafa et toi sur la durée, sur Gazon, enfin, beaucoup parlent de l'évolution de Rafa, tu en as parlé justement mm -hmm. là. Moi j'aimerais savoir, toi, depuis 2008, qu'est-ce que tu fais mieux sur Gazon Quels sont les coûts, quels sont les domaines que tu as, as, as le sentiment d'avoir amélioré en fait, en, en... Ben, Moi je trouve qu'en principe, je pense que je sers... Euh plus grand pourcentage de première balle, euh, j'ai plus de cadence euh, en principe dans mes frappes. Euh, avant, c'était, tu sais, quand tu jouais contre certains joueurs, euh, je ne sais pas, on, était beaucoup, on jouait différemment tactiquement aussi tous les joueurs. On, on jouait un tout petit peu plus en attendant euh, et après quand l'autre il, il augmentait la cadence, bah, tu contrais. Euh, mais ce n'était pas vraiment sur chaque frappe. Aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est comme chez les femmes aussi, bah, chaque coup, c'est une opportunité pour faire mal ou de, euh, de finir l'échange, si tu veux. 
Euh, alors, tout est devenu un peu plus hectique, si tu veux. Et quelquefois, il faut se rappeler que reste calme. C'est OK de juste mettre une balle dedans un peu euh, en sorte en, en neutralisant euh, l'adversaire. Mais à l'époque, on avait beaucoup plus ce rallye-là. Alors, je pouvais jouer avec plus de slice, plus de... Euh, Ouvrir les terrains différemment. Euh, Aujourd'hui, si tu veux monter, on voit beaucoup moins, par exemple, la zone, tu sais, tu fais un, un, je sais pas, un revers long ligne dans le coup droit, il joue croisé, et après tu montes en long ligne, comme Novak il a souvent fait aujourd'hui contre Goffin, par exemple. Euh, parce que souvent, les mecs en bout de course, bah, ils frappent fort. Euh, à l'époque, bah, tu frappais coup de croisé, mais ce n'était pas méga fort, alors tu pouvais monter, et c'était la classique Henman aussi, il la faisait des milliers de fois dans le match, et tu savais dès que, en fait, tu de jouer sur la, la ligne de service, euh, un bon attaquant, il montait. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. C'est juste, tu sais que soit tu prends une mythe gauche ou droite, et ça, ça se présente différemment. Alors forcément, moi aussi même, j'ai dû euh, ajuster euh, un peu mes, euh, mon jeu. Après, où je suis mieux exactement Pff. Je sais pas, demande quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Je pense qu'on devrait stopper là, parce que le next player est en train de se Sorry about that. Sorry, the next player is waiting. Sorry. Sorry. Thank you. Ciao.